ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മൂന്ന് നമ്പർ എന്ന സ്റ്റോറിയുടെ പാർട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവർ വീഡിയോ പോയി കാണുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം എന്തിനാടി ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് തോൽപ്പിക്കണേ പകരം തരാൻ ഒന്നുമില്ല ഈ ദരിദ്രവാസി പെണ്ണിൻ്റെ കയ്യിൽ ജാനിയുടെ ശബ്ദം ഇടറി നീ എൻ്റെ കൂടെ എന്നും ബെസ്റ്റായി ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടാടി എനിക്ക് നിന്നെ എയ്ഞ്ചൽ അവളെ ഇറുകെ പുണർന്നു അവരെ നോക്കി മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മെൽവിൻ എയ്ഞ്ചലും മെൽവിനും തിരികെ ഇറങ്ങിയതും ജയ്ക്കുട്ടൻ പുതിയ ഫോണെടുത്ത് ആകാംക്ഷയോടെ തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കുന്നുണ്ട് വല്യേച്ചിയുടെ ഫോണിനേക്കാൾ വലിയ ഫോണാ കുഞ്ഞേച്ചി വല്യേച്ചി കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോൾ ഞാനെന്ന് അവളുടെ ഫോണെടുത്തെന്ന് നോക്കിയെന്നും പറഞ്ഞ് എന്തൊരു ബഹളായിരുന്നു നാളെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇത് കാണിച്ച് നമുക്ക് ഷെയിൻ ചെയ്യാം ഉത്സാഹത്തോടെ പറയുന്ന ജയ്ക്കുട്ടൻ്റെ തലയിലൊന്ന് തലോടിക്കൊണ്ട് ജാൻവി അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു അനിതമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോഴിക്കറിയുടെ മണം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അടുപ്പിൻ്റെ തറയിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു ജാനി വിശന്നോ നിനക്ക് അവൾ കരികിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് അനിതാമ്മ ചോദിച്ചതും ഇല്ലെന്നവൾ ചുമൽ കൂച്ചി കാണിച്ചു ഏഞ്ചലിനെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹമുള്ളവനാ മെൽവിനും ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മളെയൊന്നും മറന്നില്ലല്ലോ അവൻ അനിതാമ്മ പറഞ്ഞു ഉം വെറുതെ ഒന്ന് മൂളി ജാനി കൺമുൻപിലുള്ളപ്പോൾ ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്നവൻ്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു നിന്നു ജയ്ക്കുട്ടനും അമ്മയ്ക്കും ഒപ്പം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ജാനിയുടെ കണ്ണുകൾ കൊതിയോടെ കഴിക്കുന്ന ജയ്ക്കുട്ടനിലായിരുന്നു ചിക്കനും പൊറോട്ടയും ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ടവൻ ഇടയ്ക്ക് തൻ്റെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ജയ്ക്കുട്ടൻ്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചവൾ അവൻ്റെ തെളിഞ്ഞ മുഖം കണ്ടപ്പോഴേ അവളുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ണിന് മീതെ കയ്യും വെച്ച് വെറുതെ കിടന്നു മെൽവിൻ ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം താനവളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു തനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളെ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നത് അവൻ ഓർമ്മ വന്നു താനും അവളെ നോക്കി കാണുകയായിരുന്നു ഊമ എന്ന സഹബ സഹതാപത്തോടെ നോക്കുന്നവരായിരുന്നു ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ അധികവും താൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് കാണാതെ പോകുന്നവരായിരുന്നു മറ്റു ചിലർ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയവളായിരുന്നു ജാനി തന്നോട് സംസാരിക്കാനായി തൻ്റെ ആംഗ്യഭാഷ പഠിച്ചവൾ കളിച്ചിരികളുമായി തൻ്റെ ലോകത്ത് വിരുന്നു വന്നവൾ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഏഞ്ചലിനൊപ്പം നടക്കുന്നവളെ തേടി കണ്ണുകൾ പാഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ നടന്നിട്ടേയുള്ളൂ മനസ്സിൽ അവൾക്കായി ഒരു വസന്തം തന്നെ വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു സ്വന്തം തള്ളേനേയും തന്തേനേയും നേരെ ചൊവ്വേ വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിഞ്ഞെപ്പോലുള്ള ഊമകളൊക്കെ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി മൂലക്കിരുന്നോണമെന്ന് ഒരുത്തം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ പൊതിരെ തല്ലി ഒടുവിൽ പപ്പ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർത്തെങ്കിലും മനസ്സാകെ കൈവിട്ടു പോയ നിലയിലായിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ റീതാക്കൊപ്പം പോവാൻ പപ്പ പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇതുവരെ പപ്പയെയും മമ്മിയെയും ഏഞ്ചലിനെയും വിട്ട് മാറി നിന്നിട്ടേയില്ല ആദ്യമെല്ലാം അതിൻ്റെ വിഷമം വല്ലാതെയുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഓർമ്മകളിൽ ജാനിയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു വന്നിരുന്നു ഏഞ്ചൽ ഓരോ തവണ വിളിക്കുമ്പോഴും വാ തോരാതെ ജാനിയെക്കുറിച്ച് പറയും അങ്ങനെ അവളുടെ ഓരോ വിശേഷങ്ങളും താനറിഞ്ഞു ഒടുവിൽ ഒരു നാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏഞ്ചൽ പറഞ്ഞത് ജാനിയുടെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ പ്രഭയച്ഛൻ മരിച്ചു പോയെന്നായിരുന്നു അന്നാണ് മെൽവിൻ നാട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നത് പ്രഭയച്ഛൻ്റെ ജീവനച്ച ശരീരത്തിനരികിൽ വല്ലാത്ത നോവോടെ ഹൃദയം തളർന്നിരിക്കുന്നവളെ കണ്ടു അടുത്ത് ചെന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചാശ്വസിപ്പിക്കാൻ തോന്നിയവന് അന്ന് രാത്രി തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നവൻ അവൾ ഈ സങ്കടങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും എന്ന ചോദ്യവും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ സങ്കടം കണ്ടിട്ടാണ് പപ്പ പറഞ്ഞത് നമ്മളില്ലേ ഇവിടെ അവർക്ക് വേണ്ട സഹായമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പിനുള്ളതും നോക്കാം നീ വിഷമിക്കാതെ പോയിട്ട് വാ എന്ന് പിന്നെയുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ജാനി തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അച്ഛൻ്റെ ജോലി അവൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചേച്ചിയെയും മനിയനെയും പഠിപ്പിക്കാനായി ചെറിയ കയ്യിൽ വലിയ വളയങ്ങൾ പിടിച്ചവൾ ചങ്കുറപ്പുള്ള പെണ്ണ് എൻ്റെ പെണ്ണ് എനിക്ക് വേണം അവളെ മെൽവിൻ മനസ്സിലത് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു രാവിലെ തീ കത്തിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്ന അടുപ്പിനോട് പരിഭവം പറയുന്ന അനിതാമയെ കണ്ടപ്പോൾ ജാനിക്ക് ചിരി വന്നു അല്ല അമ്മ പറഞ്ഞത് വല്ലതും അടുപ്പിന് മനസ്സില
അടുപ്പിനടിയിൽ നിന്നൊരു ചുള്ളലി വിറകും വലിച്ചെടുത്ത് അനിതാമ്മ പറഞ്ഞതും ജാനി പുറത്തേക്ക് ഓടി അതെ ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി കിട്ടുവോ വാതിൽക്കലിൽ നിന്നും നീട്ടി വിളിച്ചു ജാനി കട്ടൻ കാപ്പിയും കുടിച്ച് മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി ജാനി അമ്മിണി പശു അവളെ കണ്ടത് ഒന്ന് ബേ എന്ന് നീട്ടി വിളിച്ചു അവൾക്കുള്ള പുല്ല് കിട്ടാനുള്ള സോപ്പിടലാണ് പുല്ലൊക്കെ തരാം ഈ ഈടായിട്ട് പാലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് നല്ല പിശുക്കാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മിണി വേണ്ടട്ടോ ചിട്ടിയടക്കാനും അയൽക്കൂട്ടത്തിനും ചേച്ചിയുടെ ഫീസും എല്ലാം കൂടി ഒരു മാസം എത്ര കാശ് വേണമെന്ന് നിനക്കറിയോ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പാലും പോന്നോട്ടെ കേട്ടോ ജാനി അമ്മിയുടെ തലയിലൊന്ന് തഴുകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമ്മിണിക്കുള്ള പുല്ലും വാരിയിട്ട് തൊഴുത്തിൻ്റെ അരികിൽ ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂലെടുത്ത് മുറ്റടിച്ചു വാരിയിട്ടു പുല്ല് വെട്ടാൻ അരിവാളം എടുത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ നേരം നന്നായി വെളുത്തിരുന്നു തിരക്കിട്ട് ഒരു കെട്ടുപുല്ലും വലിച്ചേറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും ആറേ മുക്കാലായിരുന്നു ജാനി ഓടിപ്പോയി കുളിച്ചിട്ട് ചുരിദാറും ഇട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും അനിതാമ ചായയും പുട്ടും പഴവും എടുത്തു മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചത് കണ്ടു നിന്നുകൊണ്ടത് വാരിക്കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ഉച്ചത്തേക്കുള്ള പൊതിച്ചോറും വെള്ളക്കൂപ്പയും റെഡിയാക്കി ബേഗിലേക്ക് വെച്ചു അനിതാമ്മ അമ്മയുടെ കബളിലൊന്ന് ചുണ്ടു ചേർത്തവൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും കണ്ണും തിരുമ്പിക്കൊണ്ട് ജയ്ക്കുട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിരുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചേച്ചി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡാ അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ജാനി നിനക്കിന്ന് ലീവല്ലേ അമ്മയെ സഹായിക്കണം കേട്ടോ ഞാനിറങ്ങുവാണേ അവൻ്റെ അലങ്കോലമായി കിടക്കുന്ന മുടിയിഴകളെ മാടിയൊതുക്കിക്കൊണ്ട് ജാനി പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റൂനേ നിഷ്കളങ്കമായി പറയുന്നവനെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ജാനി ഇറങ്ങി പാലേ മറ്റത്തെ ഗേറ്റ് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഏഞ്ചൽ എന്ന ബസ് കാണാം മറ്റു ബസ്സുകളുടെ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ലോങ് ഓടുന്ന മറ്റു ബസ്സുകളെല്ലാം വേഗിയാണ് എത്തുക നേരത്തെ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും തുറന്നിട്ട ഓഫീസ് മുറിയിലേക്ക് നോക്കി പപ്പ എന്ന് നീട്ടി വിളിച്ചു ജാനി മറുപടി കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങിയതും മെൽവിൻ പുറത്തേക്ക് വന്നതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ചെറുതാ എന്ന് കൂട്ടിയിടിച്ചു ഓ സോറി മെവിച്ചന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പിന്നിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ട് ജാനി പറഞ്ഞു ഹോ എൻ്റെ നെഞ്ച് കലങ്ങിയെന്ന് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചു കാണിക്കുന്ന മെൽവിനെ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ച് നോക്കിയവൾ പപ്പ എവിടെ ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്ന മെൽവിനെ നോക്കി ജാനി ചോദിച്ചു പുറത്തു പോയെന്നവൻ കൈക്കൊണ്ട് കാണിച്ചു ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ശാന്തേട്ടൻ്റെ ട്രിപ്പിന് സമയമാവുമ്പോഴേക്കും എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ജാനി ഓഫീസിനകത്തേക്ക് കയറി ടിക്കറ്റുകൾ എടുത്ത് തിരിച്ചിറങ്ങി മെൽവിനോട് മെവിച്ച പോവുകയാണേ എന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞ് ബസ്സിലേക്ക് കയറി ആ വലിയ ബസ്സിനെ നിസാരമായി വളച്ചൊടിച്ചു പോകുന്നവളെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നു മെൽവിൻ പതിവ് പോലെ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ അവസാന ട്രിപ്പും കഴിഞ്ഞ് ഏഞ്ചൽ ബസ്സിനെ ഒതുക്കി ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഏഞ്ചൽ അരികിലെത്തിയിരുന്നു തൊട്ടു പിന്നിലായി മെൽവിനും രണ്ടാളോടും സംസാരിച്ച് സുശാന്തിനും ആ പുണ്ണിക്കും ഒപ്പം വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ജാനി തിരക്കിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് നയന വരുന്ന കാര്യം അനിതാമ്മ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവൾക്ക് കാശ് വേണ്ടിവരും അന്ന് വൈകിയിട്ട് ജാനി വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ജയ്ക്കുട്ടൻ്റെയും ചേച്ചിൻ്റെയും ഉറക്കെയുള്ള ചിരി കേട്ടു ഡി ചേച്ചി നീ എപ്പോഴാണ് എത്തിയേ നയനയെ കണ്ട സന്തോഷത്തോടെ ജാനി ഓടിച്ചെന്നവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഛേ ചോ ജോലിക്ക് പോയ മുഷിഞ്ഞു വന്ന നീ കുളിക്കാതെയാണോ ജാനി എന്നെ പിടിക്കുന്നത് ജാനിയെ തന്നിൽ നിന്നും മടർത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നയന പറഞ്ഞതും ജാനിയുടെ മുഖം വാടി സോറി നിന്നെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ പറ്റിപ്പോയതാ നയനയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജാനി റൂമിലേക്ക് നടന്നു വല്യേച്ചി എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞേച്ചിക്ക് സങ്കടമായിട്ടുണ്ടാവും ജയ്ക്കുട്ടേനെ നയന പറഞ്ഞത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഈ ബസ്സിലൊക്കെ എത്ര ആളുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നതാ വൃത്തിക്ക് നടന്നില്ലേൽ രോഗങ്ങൾ വരും എന്നൊന്നും നീ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞതിൽ അല്പം പോലും കുറ്റബോധമില്ലാതെ നയന പറഞ്ഞു ഓ നീ വലിയ ഡോക്ടറാണല്ലോ പക്ഷെ കുഞ്ഞേച്ചി കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന മുഷിഞ്ഞ നോട്ടുകളാണ് നിനക്ക് അയച്ചു തരുന്നതെന്ന് മറക്കണ്ട ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞ് ജയ്ക്കുട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയി കുളിക്കാനായി ബാത്റൂമിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴും മനസ്സിനൊരു വിങ്ങൽ പോലെ തോന്നി ജാനിക്ക് ചേച്ചിയെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ ഓടിച്ചെന്നതാണ് അവൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉള്ളിലെവിടെയോ ഒരു നോവ് പടർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചിയല്ലേ എൻ്റെ സ്വന്തം ചേച്ചിയല്ലേ എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞ് സമാധാനിച്ചവൾ അമ്മക്ക് വല്ല തുണ്ടൻ
ജയ്ക്കുട്ടാ ചേച്ചീനെ പോടിന്ന് പറയോ സോറി പറ ജാനിയുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നതും ജയ്ക്കുട്ടൻ്റെ മുഖം വാടി സോറി നയനയെ നോക്കി ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ പറഞ്ഞവൻ രാവിലെ നിന്നുകൊണ്ട് ദോശ മുറിച്ച് ചട്നിയിൽ മുക്കി വായിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും മുഖം കറുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നയനയെ കണ്ടതും എന്തെന്ന ഭാവത്തിൽ ജാനി അനിതമ്മയെ നോക്കി ഇവൾക്ക് ദോശയും ചട്നിയൊന്നും പറ്റില്ലാത്രേ ഇടർച്ചയോടെ പറയുന്ന അമ്മയെ നോക്കിയൊന്ന് ചിരിച്ച് ജാനി നയനക്കരികിലെത്തി ചേച്ചി ഇങ്ങ് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് നടന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ എന്നും ഇറച്ചി മീനൊന്നും വാങ്ങാറില്ല ഇവിടെ ഈ തൊടിയിലെ പപ്പായയും വാഴക്കയും പയറുമൊക്കെ കഴിച്ച് വെച്ചാ ഞങ്ങൾ കഴിക്കണത് രാവിലെ അധിക ദിവസവും കഞ്ഞിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിലും വെറുതെ മുഖം കറുപ്പിച്ചിരുന്ന് അമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ചേച്ചി ആ പാവം നമുക്ക് വേണ്ടിയാ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ വീട്ടിലെ അവസ്ഥകൾ ഇനി എന്നാ ചേച്ചി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്പം ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നു ജാനി കണ്ണു തുറന്ന് ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കിയതും ചാടി എഴുന്നേറ്റു മെൽവിൻ ഏഴു മണി കഴിഞ്ഞു ജാൻ ഇപ്പോൾ എത്തുമല്ലോ എന്നോർത്ത് കൊണ്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി തിരക്കിട്ട് കുളി കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും താഴെ ജാനിയെ കണ്ടു ഓടി പിടിച്ച് താഴെ എത്തുമ്പോൾ ജാനി ബസ്സിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇതെന്താ ഓടി വരുന്നേ എന്തേലും അത്യാവശ്യമുണ്ടോ തിരിഞ്ഞു നിന്നവൾ ചോദിച്ചു ഇല്ലെന്ന് കണ്ണി ചിമ്മി കാണിച്ചവൻ പിന്നെ എന്തെന്ന ഭാവത്തിൽ ജാനി അവനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാത്രം നോക്കി നിൽക്കുന്ന അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലെ തിളക്കം കണ്ടു ചുണ്ടിൽ ചിരിയും ജംഗ്ഷനിൽ നിർത്തിയിട്ട ബസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴും ജാനിയുടെ മനസ്സിൽ മെൽവിനായിരുന്നു ആ കണ്ണുകൾ എന്തെല്ലാമോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഏയ് വെറുതെ തോന്നിയതാവും സ്വയം സമാധാനിച്ചവൾ രാത്രി ബസ് നിർത്തി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പതിവായി കാത്തു നിൽക്കാറുന്ന ഏഞ്ചലിനൊപ്പം മെൽവിനും ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജിലെ വിശേഷങ്ങൾ നിർത്താതെ പറയുന്നുണ്ട് ഏഞ്ചൽ അവളോട് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും അരികിൽ നിൽക്കുന്നവൻ്റെ കണ്ണുകൾ തന്നിലാണെന്ന് ജാനി അറിഞ്ഞിരുന്നു അവന് മുഖം കൊടുക്കാതെ ഏഞ്ചലിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ജാനിയുടെ മനസ്സാകെ അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു ഇന്നെന്താ വിരുന്നുകാരുണ്ടോ കടയിൽ കയറി പതിവിലധികം വീട്ടുസാധനങ്ങളും കുറച്ച് ചിക്കനും വാങ്ങിയപ്പോൾ കോയാക്ക ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടി ഡോക്ടർ വന്നോ ഇനി എത്ര നാളു കൂടിയുണ്ട് നയനമോളുടെ പഠിത്തം കോയാക്ക ചോദിച്ചു രണ്ടു വർഷം കൂടി ജാനി അയാളെ നോക്കി പറഞ്ഞു നന്നായി വരട്ടെ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചിക്കൊരു ജോലിയായാൽ ജാനി മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടണ്ടല്ലോ കോയാക്ക വാത്സല്യത്തോടെ പറഞ്ഞു ശരിയാണെന്ന മട്ടിലൊന്ന് ചിരിച്ച് തിരികെ നടന്നവൾ പതിവ് പോലെ പുറത്ത് കാത്തു നിൽപ്പുണ്ട് അമ്മ കുറച്ചു സമയം വേകിയതിനാലാവാം അല്പം പരിഭവത്തിലാണ് ആള് എന്തിനായി തണുപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണതെൻ്റെ അനിതാമേ ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നുമല്ലോ അരികിലെത്തി സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു ജാനി മനസ്സിലിപ്പോഴും നീ എൻ്റെ കൊച്ചുകുട്ടി തന്നെയാണ് മക്കൾ സമയത്ത് വീട്ടിലെത്താനാൽ അമ്മമാരുടെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിനക്കിപ്പം മനസ്സിലാവില്ല മക്കളൊക്കെ ആവുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവൂ അനിതയുടെ ശബ്ദം ഇടറി അതിന് മനഃപൂർവ്വം വൈകിയതല്ല അമ്മേ കട കയറിയപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം കോയാക്ക ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലാതെ ഞാനെവിടെ പോവാനാ ജാനി പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അവളുടെ കയ്യിലെ കവറുകൾ അനിതാമ ശ്രദ്ധിച്ചത് കാശില്ലാത്ത സമയത്ത് നീ എന്തൊക്കെയാ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നത് വെപ്രാളത്തോടെ ചോദിച്ചു കുറച്ച് ചിക്കനുണ്ട് പിന്നെ ശർക്കരയും എണ്ണയും അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കമ്മേ അവൾ വല്ലപ്പോഴും വരുന്നതല്ലേ മുഖം ഈർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ വെയ്യ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ച് അകത്തേക്ക് നടന്നവൾ മെൽവിനെ കുറിച്ചോർത്തപ്പോൾ ജാനിയുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും ആ മനസ്സിൽ ജോലിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയോട് തോന്നുന്ന സഹതാപമോ അതോ പ്രണയമോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ശരീരത്തോടുള്ള ഭ്രമമോ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ആ കണ്ണുകൾ വിടരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ഒരത്തും പിടിയും കിട്ടിയില്ല അവൾക്ക് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും അവനെ കാണാതിരിക്കാൻ സംസാതി സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചവൾ കണ്ടിട്ടും കാണാതെ പോവുന്ന ജാനിയെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സ് നീറുന്നുണ്ടായിരുന്നു മെൽവിന് ഓരോ തവണയും ഒന്നു പറയാൻ അനുവദിക്കാതെ അവൾ നടന്നുപോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അവഗണന വല്ലാത്തൊരു നോവാണ് അവളെ തനിച്ചെന്നു കണ്ടെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എൻ്റെ ശബ്ദമാവുമോ എന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു ഇനിയുള്ള കാലം എത്രയും എനിക്കു കൂടി വേണ്ടി സംസാരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം പപ്പ
ജാനിക്കുട്ടി ഇന്ന് അമ്മച്ചിക്ക് കൂട്ടായി ഇവിടെ നിൽക്കാമോ എന്നു രാവിലെ പപ്പ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലെന്ന് പറയാനായില്ല ജാനിക്ക് ആൻഡോയുടെ ചേട്ടൻ ചേട്ടനാണ് മാത്യു രാവിലെ തിരക്കിട്ട് ഓടേണ്ട അതൊരു വലിയ ആശ്വാസം തോന്നിയവൾക്ക് ഒൻപത് മണിക്ക് അവരിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും എത്തിയാൽ മതി വാതിൽക്കൽ ജാനിയെ കണ്ടതും ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ധാവണിക്കിടയിലൂടെ കൈയിട്ട് വയറിലൊന്ന് തോണ്ടി ഏഞ്ചൽ ഡി പെന്നെ ഇക്കിളിയാവുന്നു ഏഞ്ചലിൻ്റെ കൈ തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് ജാനി ദേഷ്യം നടിച്ച് പറഞ്ഞു വല്ലപ്പോഴുമേ നീ ഇങ്ങനെ കാക്കിയില്ലാതെ ധാവണിയൊക്കെ ഉടുത്ത് കാണാൻ കിട്ടൂ ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ ഒരു ചന്തമൊക്കെയുണ്ട് ഏഞ്ചൽ പറഞ്ഞതും ഒന്ന് പോടി ജാനി അവളെ ഒന്ന് നുള്ളി കാര്യമായിട്ടും ഏഞ്ചൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഇത്തവണ ജാനി ചിരിച്ചു കൂടെ ഏഞ്ചലും പപ്പ ഞാനിവിടെ നിന്നാലോ ഇവളെ കണ്ടപ്പോൾ വരാൻ തോന്നുന്നില്ല പോവാൻ റെഡിയായി വരുന്ന ആൻഡോയെ നോക്കി ഏഞ്ചൽ ചോദിച്ചു എല്ലാവരും കൂടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെവിക്കുട്ടനും അമ്മച്ചിയും വരുന്നില്ല ഇനി നീ കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും മോശമല്ലേ മോളെ അയാൾ പറഞ്ഞതും അത് ശരിയാലേ എന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണ് ഏഞ്ചൽ ഇറങ്ങിയത് ചോറും കറികളുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജാനി എല്ലാം എടുത്ത് കഴിക്കണം പിന്നെ മോള് അമ്മച്ചിയെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മെവിച്ചൻ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ണാനാവുമ്പോഴേക്കും വരും കൃത്യം ഒരു മണിക്ക് കഴിക്കുന്നതാ അവൻ്റെ ശീലം എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ആനിയമ്മ ജാനിയുടെ തോളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചിരിയോടെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ടവൾ വാതിലടച്ച് അകത്തേക്ക് നടന്നു ഇതെന്നാ പറ്റി പതിവില്ലാത്തൊരു ചടഞ്ഞുകൂടി കിടപ്പ് കട്ടിലിൽ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഏലിയാമച്ചിക്കരികിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജാനി ചോദിച്ചു എന്നതാന്നറിയില്ല ജാനിക്കൊച്ചേ കാലത്തെ എണീറ്റപ്പോൾ മുതലൊരു ക്ഷീണം ഏലിയാമ്മ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചായ വല്ലതും കുടിച്ചായിരുന്നോ ചായ അപ്പമൊക്കെ കഴിച്ചു ഇത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ വെയ്യെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാ അവരോട് പൊയ്ക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞ് കട്ടിലിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റവർ പുറത്തേക്ക് നടന്നു വെയ്യെങ്കിൽ എണീറ്റ് നടക്കണ്ട അവർക്കു പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ട് ജാനി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ പിന്നെ അടുക്കളയിലെ അലമാരക്കകത്ത് ടിന്നിനുള്ളിൽ നല്ല അവലോസുണ്ട ഇരുപ്പുണ്ടാകും നീ അത് കുറച്ചെടുത്തോണ്ട് വാ എൻ്റെ ജാനിക്കൊച്ചേ ടി വിക്ക് മുന്നിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഏലിയാമച്ച് പറഞ്ഞു അതിന് വല്യമ്മച്ചിക്ക് ഷുഗർ ഉള്ളതല്ലേ ഇത് തന്നെയാ ഇവിടെ ഉള്ളവരും പറയുന്നേ ഷുഗറൊന്നും വെച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആനി മധുരമുള്ളതൊന്നും തരില്ല അല്പം കെറുവോടെ പറയുന്ന അം വല്യമ്മച്ചിയെ നോക്കി ചിരിയോടെ നിന്നു ജാനി ഊ എന്നാ അങ്ങനെ നോക്കണേ വല്യമ്മച്ചി ചോദിച്ചു അതെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയോ ജാനി അവർക്കരികിലെത്തി കുറുമ്പോടെ ചോദിച്ചു എന്നതാ സത്യത്തിൽ വല്യമ്മച്ചി എന്താ മാത്യു അങ്കിളിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവാതിരുന്നേ വെയ്യാകെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞതല്ലേ ചെറു ചിരിയോടെ ജാനി ചോദിച്ചതും ഏലിയാമച്ചി ഒന്ന് ചിരിച്ചു അത് പിന്നെ നിന്നോടായത് കൊണ്ട് പറയുക ഇടക്ക് സ്വന്തം അമ്മച്ചിയൊന്ന് കാണാൻ മാത്യുവിനും പെണ്ണിനും സമയമില്ലാത്രേ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നെ കാണണം എന്നുള്ളവര് ഇവിടെ വരട്ടെ വെയ്യാത്ത ഞാനെന്തിനാ അത്രയും ദൂരം പോവണേ അല്പം ഇടർച്ചയോടെ വല്യമ്മച്ചി പറഞ്ഞു തിരക്കായത് കൊണ്ടാവും വല്യമ്മച്ചി സാരല്ല അവർ വരൂന്നേ ജാനി അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മാത്യു അവൻ എൻ്റെ ആൻ്റപ്പനെ പോലെയല്ല പണത്തിനോടാ സ്നേഹം കൂടുതൽ ആൻ്റപ്പൻ അവൻ്റെ അപ്പനെ പോലെയാ മനുഷ്യത്വം കൂടുതലാ സ്നേഹവും വല്യമ്മച്ചി എന്ന് നിശ്വസിച്ചു അതെ ഈ അവലോസുണ്ടേക്കെ തരാം അവസാനം എന്നെ പ്രതിയാക്കരുത് കേട്ടോ വല്യമ്മച്ചി സങ്കടത്തിലാണെന്ന് തോന്നിയതും ജാനി വേഗം വിഷയം മാറ്റാനായി പറഞ്ഞു ഏ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യില്ല വല്യമ്മച്ചി ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു ഉണ്ടയും കടിച്ചുകൊണ്ട് വല്യമ്മച്ചി പഴയ കാലത്തെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു പ്രേം നസീറിൻ്റെ സിനിമ ടി വിയിൽ വന്നിട്ട് ഞാനും ഇച്ചായനും കൂടി ഒരുമിച്ച് ടാക്കീസിൽ പോയി കണ്ടതാ പഴയ ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ വല്യമ്മച്ചി പറഞ്ഞു എന്നാ അമ്മച്ചി ഇതും കണ്ടിരിക്ക് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം പഠിക്കട്ടെ ഏഞ്ചലിൻ്റെ റൂമിലുണ്ടാവും എന്തേലും ആവശ്യമുണ്ടേൽ വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ് ജാനി ഏഞ്ചലിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് നടന്നു ഏഞ്ചലിൻ്റെ ടേബിളിൽ നിന്നും റിയൽ അനാലിസിൻ്റെ നോട്ടെടുത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നവൾ കോളിംഗ് ബെൽ ശബ്ദിച്ചപ്പോഴാണ് ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കിയത് പന്ത്രണ്ട് അമ്പത് ആയിട്ടുണ്ട് മെവിച്ചൻ കൃത്യം ഒരു മണിക്ക് ചോറുണ്ണാൻ എത്തുമെന്ന് ആനിയമ്മ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ജാനി ഓർത്തത് എല്ലാവരും വല്യപ്പയുടെ വീട്ടിൽ പോയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് തനിയെ എടുത്ത്
എന്ന രീതിയിൽ കൈയുയർത്തിയതും അവരെല്ലാം പോയി എനിക്കെന്തോ ഒരു മേലായിക പോലെ അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ജാനിക്കൊച്ചിനെ തുണക്കാക്കിയിട്ട് അവർ പോയി മറുപടിയായി വല്യമ്മച്ച് പറഞ്ഞു ജാനി എന്ന് കേട്ടതും മെൽവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു കണ്ണുകൾ ചുറ്റും പരതിയപ്പോൾ മുകളിലെ എയ്ഞ്ചലിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്നവളെ കണ്ടതും ചുണ്ടിൽ അറിയാതൊരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു സ്റ്റെയർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നു ജാനി അരികിൽ നിൽക്കുന്ന വല്യമ്മച്ചിയെ കണ്ടതും അവനെ നോക്കിയെന്നു ചിരിച്ചെന്ന് വരുത്തി കൊച്ചു കഴിക്കാൻ വന്നതാ മോളെ എന്നെ കണ്ട് നെറ്റിയിരിക്കുക എന്ന വല്യമ്മച്ചിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് അവളൊന്ന് ചിരിച്ചു ഇപ്പ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വേഗം അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നവൾ അപ്പോഴും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക് പിന്നാലെയായിരുന്നു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ആനിയമ്മ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചോറും കറികളും പാത്രങ്ങളിലേക്ക് കോരിയിടുമ്പോഴും മെൽവിൻ്റെ നോട്ടത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തിരയുകയായിരുന്നു അവൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവച്ചപ്പോഴേക്കും മെൽവിനും വല്യമ്മച്ചിയും കഴിക്കാനിരുന്നു അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ തന്നെ ഓരോന്നും വിളമ്പി മോളൂടെ ഇരിക്ക് വല്യമ്മച്ചി കയ്യിൽ പിടിച്ചു എനിക്ക് കഴിക്കാനാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം എന്നും പറഞ്ഞതും അതൊന്നും പറഞ്ഞ ഒക്കത്തില്ല ഇവിടെ ഇരുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വല്യമ്മച്ചി അവർക്കരികിലേക്ക് ജാനിയെ പിടിച്ചിരുത്തി മെൽവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തന്നിലാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ട് തല ഉയർത്തി നോക്കിയതേ ഇല്ല ജാനി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചെഴുന്നേറ്റാൽ മതിയെന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നവൾ അവളുടെ മുഖഭാവവും വെപ്രാളവും കണ്ടപ്പോൾ ചിരി വന്നു മെൽവിന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി ഒതുക്കി വെച്ചവൾ വല്യമ്മച്ചിയുടെ റൂമിലിരുന്നു വല്യമ്മച്ചി പതിവ് ഉച്ചമയക്കത്തിലേക്ക് വീണതും ജാനി ബുക്കെടുത്ത് അതിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടിരുന്നു ചറപറ ശബ്ദം കേട്ട് ജനൽ പാളികളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എത്തി നോക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ മഴത്തുള്ളികൾ കണ്ടത് ആനിയമ്മ അലക്കി വിരിച്ചിട്ടുള്ള തുണികൾ ഓർമ്മ വന്നതും ജാനി പുറത്തേക്ക് ഓടി തലയിൽ വീഴുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികളെ വകവെക്കാതെ തുണികളെല്ലാം വാരിയെടുത്ത് അകത്തേക്ക് ഓടിക്കയറിയപ്പോഴാണ് മുൻപിൽ മെൽവിനെ കണ്ടത് അവന് മുഖം കൊടുക്കാതെ തുണികൾ മടക്കി മേശമേൽ ഒതുക്കി വെച്ചു മടക്കിയതെല്ലാം വീണ്ടുമെടുത്ത് ആനിയമ്മയുടെ റൂമിലേക്ക് വെക്കാനായി നടന്നപ്പോഴാണ് മെൽവിൻ മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങി നിന്നത് എന്താ അവൾ തല ഉയർത്തി നോക്കി എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ അവൻ്റെ കൈകളും ചുണ്ടുകളും ചലിച്ചു ദേ ഈ പൈസക്കാരുടെ സ്വഭാവവും കാട്ടിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ പുറകെ വരണ്ട അതിനു മെവിച്ചൻ വേറെ ആളെ നോക്കിക്കോ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞവൾ നടന്നതും മെൽവിൻ്റെ കൈകൾ അവളുടെ ഇടതു കൈയിൽ പിടുത്തമിട്ടിരുന്നു കൈവിട് കൈവലിച്ചു കൊണ്ടവൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും നേരത്തെ അവൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവനിൽ നോവുണർത്തി കൈവിടാൻ വീണ്ടും അവൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും താനൊരു മോശം സ്വഭാവക്കാരനാണെന്ന അവളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട ദേഷ്യത്തിൽ അവനവളെ ശക്തിയായി വലിച്ച് തന്നിലേക്കടുപ്പിച്ചു കയ്യിൽ മടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന തുണികൾ താഴേക്ക് വീണു ഒരു നിമിഷം ജാനിയാകെ ഭയന്നു പോയി പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയൊരു ധൈര്യത്തിൽ അവളുടെ വലതു കൈയെന്നു ഉയർന്നവൻ്റെ കവിളിൽ പതിഞ്ഞതും ജാനിയെ പിടിച്ചിരുന്ന മെൽവിൻ്റെ കൈ അയഞ്ഞു തിരിച്ചു നിന്നു പോയവൻ മുന്നിൽ ദേശത്തോടെ നിൽക്കുന്നവളെ കണ്ടതും കൈ ഉയർത്തി എന്തോ അങ്ങ്യം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി വേണ്ട ഇനിയൊന്നും കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് പണത്തിനെ കുറവുള്ളൂ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവളാ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നാല് മനുഷ്യജന്മങ്ങൾ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഒരു കുപ്പി വിഷത്തിൽ അവസാനിക്കാതിരിക്കാൻ വലിയ വളയങ്ങൾ പിടിക്കുന്നവൾ മറ്റുള്ളവർ കരയാതിരിക്കാൻ ഓരോ നിമിഷവും ഒരുക്കിത്തീരുന്നവൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് പണ്ട് ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നിഷ്കളങ്കമായി ചിരിക്കുന്നൊരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ എയ്ഞ്ചലിൻ്റെ ഏട്ടൻ അയാൾ ഇന്നൊരുപാട് മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഇനി എൻ്റെ മുൻപിൽ വരരുത് വന്നാൽ വല്ലാത്തൊരു ഭാവത്തോടെ നിന്നു കിതച്ചവൾ തരിച്ചു നിന്നു പോയി മെൽവിൻ തെറ്റ് ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറയാനുള്ളതെല്ലാം തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ കിടന്ന് വീർപ്പ് മുട്ടി ഒന്ന് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം തനിക്കെല്ലാം പറയാമായിരുന്നു അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന്